。静香上一秒才把大熊赶出家门，下一秒就打电话把备胎叫过来了。大熊一天才遭两次家暴，这是学霸上位的时候到了吗？静香觉得自家名叫珍妮的手办满脸都写着寂寞，大熊却一点没看出来，这就是他不懂了。手办也是有对象的，可是那个杰克却突然失踪了。不解风情的大熊开始直男发言了，一副没心没肺的样子。静香越听脸越黑，最后直接把大熊赶出了家门。都这样了，大熊还觉得不是自己的错。这时接到静香电话的学霸正好到了，都要被绿了，还乐呵呵的，以为得救了。但转念一想，还是得找蓝胖子支招。刚进门就看到钓鱼烧成精了，还有蓝胖子用鱼竿一发入魂。原来这是人形自动化音波的效果。虽然大熊不一定能听懂那串术语，但能让动物外形的东西活过来就对了。眼看粮食跑路了，蓝胖子赶紧追上，这下道具就落到了大熊手里。反正人也是动物，没准能让珍妮动起来。这时，学霸正头头是道的跟静香分析案情，他发现带走杰克的不是人，而是野猫。猫当然不会吃手办，肯定是被扔在什么地方了。于是，学霸光速制造出寻人启事贴了出来，而静香则负责打听消息。这样一来，大熊就只能先等他俩回来了。看着珍妮的样子，他干脆先用音波照了一下。珍妮瞪大熊眼睛活了过来。大熊还没来得及问话，珍妮就哇哇大哭，捂着脸转头就跑了。静香拿着寻人启事，到处问也没有什么结果。学霸听完之后又去报了警。还不忘给静香加油打气，这是和大熊形成了鲜明的对比。大熊到处都找不到珍妮，心情刚好点的静香听说杰克丢了，现在珍妮也丢了，哭着使出了九阴白骨爪。看到被抓成电玩派的大熊，蓝胖子只好又担任起了助攻的重任。蓝胖子向众多猫女友中的一个问清楚情况后，带着大熊一起去找野猫小黑。小黑还有个藏黑窝点，可在那堆破烂玩意里，并没有杰克。能找到的只有一只鞋子。蓝胖子找到小黑一顿喵喵喵，这才知道杰克又被别人给偷走了。不过这回大熊的智商超常发挥了，他用音波给玩具狗来了一下，这样就能闻着鞋的酸爽找到人了。跟着小狗一路狂跑，两人又遇到了静香。得知大熊一直在默默为自己寻找人偶，自己却伤了大熊的心，顿时小脸通红。不过大熊也不会和老婆过不去，带着静香一起追了上去。小狗在一户人家停了下来。来开门的妹子还挺实诚，承认自己拿走了杰克，但却不会归还，因为自家的贝迪和杰克一见钟情。现在他俩已经锁死了，拆 CP 不觉得很残忍吗？这时，珍妮居然也找过来了，也许就是爱情的力量吧。所有人都跟着珍妮冲进了房间，果然见到了只有一只鞋的杰克。明明是久别重逢的恋人再次相拥的感动时刻。静香和妹子却因为是杰克开心，还是被提伤心而争得不可开交。大熊觉得这事还得当事人自己来谈，掏出音波，把杰克和贝提也都盘活了。贝提冲上去就跟珍妮开撕，然后搂住了杰克。珍妮不服气，就去抓杰克的另一只手。静香和妹子急得让杰克给个说法，可杰克都被拽傻了，只能抓住机会玩命逃跑。所以说，三角恋真是太可怕了。大家觉得杰克和谁比较配呢？不要走开，下集更精彩。如果有一个道具可以让你进入别人的梦境并掌控梦境，你是否会在梦中变强呢？与正常孩子谁爱上学不同，小夫却把上学完成了一种乐趣，因为所有人都是他梦中的素材。比如这场全员恶人的梦境，大熊毫无意外地喜提了被霸凌的角色。可有一个人，他长发飘飘，身披英雄的斗篷，在此时如神兵天将般入场。救下了接地气的草根大熊。再比如前天的梦境，他化身足球小将，人送外号日本罗纳尔多。只见他一脚弧线球，神奇的逆转了局势，带日本赢得了世界杯。又比如大前天的梦境，小夫成了人气偶像，迷妹中不仅有浓妆艳抹的肥硕牌，还有兄弟的老婆静香大嫂。如此奇葩的设定，真是书可忍审不可忍。可我的梦境我做主，再强的龙傲天也只能是烂番茄臭鸟蛋。眼看小夫的梦境有点废队友。大熊二话不说就跟小多拉打起了小报告，希望他伸出小援手。小多拉本以为事不关己，想多活几集，可惜他也成为过小夫梦中的配角。梦中的他被小夫捡回家，从此便养成了抱大腿的习惯。听闻此话，真是熊可忍，猫不可忍。他二话不说，掏出梦境导演椅，要亲自导演小夫的梦境，让他好好尝尝社会我多拉的险恶。可到了夜深人静之时，大熊却睡得像头死猪般，怎么都叫不醒。没办法，小多拉只好拿出梦境放映机，用它查看大熊的梦境。结果大千世界无奇不有。
。某些盖世学渣在梦中也还在睡觉，小多拉只好以导演的身份在梦中叫醒大雄，接着再调出小夫的梦境。小夫不愧是高富帅，因为梦中的他都有着专属飞机，而且还要去传说之岛寻宝。但这都不是重点，因为他竟然幻想把嫂子变成老婆。吓得小多拉赶紧喊停，因为这么刺激的家庭伦理大剧可不是免费就能看的。于是小多拉将大雄换成主角，带着爱妻双宿双飞去了。可生活处处有惊喜，笑到最后才是大哥，因为小夫又秒变出一台大飞机，而且还不为正主要再一次夺走嫂子。小多拉只好用技术让小夫暂时黑屏。可惜就算有他帮大雄开挂，大雄还是个万年怂货，觉得自己不会是个老司机。结果下一秒，飞机玩起了自由落体，变成了飞机事故。就在大雄哭爹喊娘求安慰时，小夫再一次华丽的闪亮登场，成了大雄眼中最棒的大哥。无奈之下，小多拉只好进行角色调换，让大雄成了别人眼中的大腿。于是三人便开始了小岛寻宝之旅。可惜大雄脑洞大开，认为此岛无人必有蹊跷。结果下一秒，小岛变成了阴森恐怖的热带雨林，周围清一色的树木让三人很快迷了路。如果不找到出路，三人将永远困在梦中。可在开了挂的小夫这里，这都不算是，因为他精通鸟语。看的小多拉都想现在投敌跟着小夫混，但为了自家娃的面子，小多拉直接给大雄指了条明路，只要脑子没点大病都知道怎么走。接着三人来到了大峡谷，相传这里有猛兽出没，极其危险，意识到可能团灭，小多拉直接将三人送到了目的地的山脚下。可惜大雄是个体力战五渣，平地走都能玩出引体向上的感觉。没办法，小多拉只好临时加薪，用电梯将三人送上了山顶。本以为宝物会触手可及，但大雄万万没想到，要想得宝物，必先解谜题。尴尬就尴尬在大雄常年在外不带脑子，于是小多拉再次出手，将宝物直接送到了大雄眼前。可有宝物的地方必有神兽守护，而且这个神兽大雄还很熟悉，就是吃饭睡觉打大雄的金刚胖虎。只见虎哥一声吼，大雄就一脚地板油跳出了梦境，而小夫也再次开启主角光环。化身成人猿泰山，一路撒欢打野，跟金刚斗得不亦乐乎。小多拉只好祭出泰山短裤，让大雄搬回一城。可当大雄赶回战场时，金刚已死的不能再死，而静香也跟打倒金刚的勇士双宿双飞了。不要走开，下集更精彩。这是大雄一生中最痛苦的决定。为了不让静香过上食不果腹的流浪生活，他不仅将静香托付给别的男人，还用讨厌药水浇灌全身，让自己成为被所有人厌恶的败类。可即便亲人与室友都离他而去，但有一人却始终陪伴在他身侧。这天，老师说了很没师德的话，把大雄说成了社会毒瘤，是一辈子只会连累亲人的深渊扼杀。即便小多拉认为这是严师出高徒，可大雄还是萌生了后悔今生的决定，那就是跟静香分手。即便现在的自己或许还没有跟静香真正开始过，即便自己爱静香可以舍弃生命，可他能给静香的只有风餐露宿，就连爱的结晶或许都会成为生活的累赘。也许他一生都不能给予爱人幸福。为了不让不幸的未来变为现实，大雄决定给静香自由，并为了把不见面做到极致，他找到老妈商量起了搬家。老妈直接重拳出击，把大雄锤出了门外。既然老妈不给力，大雄决定由自己来弥补缺口。他将与静香的交流日记全部塞入包裹，并将他们全部送还到了静香家中。临走前，他让丈母娘转告静香，希望她忘了自己。听到这项遗言的留言后。静香不顾一切冲出家门，她不明白大雄为何要如此残忍，她远远喊住大雄，可大雄却让她以后不要出现在自己面前。可女人是很神奇的生物，她们的生命中只存在甩别人或者前男友必须死。为了让静香彻底讨厌上自己，大雄伸出自己的咸猪手，紧闭双眼，拉起了那道不能免费看的底线。这一举动吓哭了静香，同时也凉了静香的心。看着静香远去的背影，大雄的悲伤久久不能平复。他决定尽己所能为静香铺路，于是主动找到出木山，哭泣着让他承诺会给予静香最幸福的未来。可他忘了出木山是个正人君子，一转眼就将这个嘱托告知了静香。回想起今天奇怪的大雄，以及听到虎父二人说大雄没有活着的希望的话，静香有了一个可怕的想法。他用自己最快的速度，想要阻止大雄做出傻事。不知被误会的大雄正在摸鱼，就看到静香前来的身影。不知所措的他吓到在房间中原地蹦迪。小多拉只好拿出讨厌药水。只需一滴就能成为人人喊打的不待见之人，岂料大雄直接干了一瓶，吓得小多拉整个喵都惊呆了。只见大雄周身散发出紫气，就让待在身旁的小多拉有了反胃的感觉，甚至连待在楼下的老妈也受到波及，直接冲出了家门。静香原本也受到波及，不敢进门，可没想到大雄用量过度中毒过身，竟自己给自己毒倒了。他的呼救声被静香听到，即便知道去了楼上可能失去生命。可他还是义无反顾地走上了楼梯。大雄在临死前呼唤着静香，更是给了静香前进的理由。静香
静香用自己单薄的身体扶起大熊，来到浴室为他冲洗掉了所有讨厌药水。他哭着对大熊说：“被老师批评并不可怕，可怕的是不能认识到错误，放弃努力。”虽然静香很生气，但大熊也感受到了不放弃的爱意，而他跟静香的故事也从此刻才真正开始。